বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত ভারত বাঁচাও অভিযানের ইস্যুতে বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযান সংগঠিত করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভারত বাঁচাও অভিযানের ইস্যুতে বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযান সংগঠিত করে কংগ্রেস জানা গেছে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় কংগ্রেসের প্রদেশ কার্যালয় থেকে এক মিছিল শুরু হয় যা শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে সার্কেট হাউসে গিয়ে শেষ হয় সেখানে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জানা গেছে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতের যুব কংগ্রেস সভাপতি কেশব চন্দ্র যাদব সহ সভাপতি শ্রীনিবাস বিভি আইসিসি সম্পাদক ভূপেন পুরা এবং সাধারণ সম্পাদক তথা এই রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত লুই জেনহু ফিরেলু এদিন সমাবেশে উপস্থিত অতিথিরা রাফাল যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান ভারত সরকারের ব্যাপক অনিয়মের কথা তুলে ধরেন উল্লেখ্য দেশের নিরাপত্তাকে আরো শক্তিশালী করতে রাফাল বিমান এবং এস ফোর হান্ড্রেড ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে কেন্দ্র উল্লেখ্য রাফাল নিয়ে ভারত এবং ফ্রান্স দুই সরকারের যৌথ অন্তর্বর্তী চুক্তি স্বাক্ষর হয় জানা যাচ্ছে দু হাজার উনিশের শুরুতেই মোট ছয়ত্রিশটি রাফাল বিমান দেশে নিয়ে আসছে মোদী সরকার তবে এই চুক্তি করতে গিয়ে কেন্দ্র যে অর্থ ব্যয় করেছে সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্বয়ং রাহুল গান্ধী সহ বিরোধী দলগুলি এ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে রাজ্য কংগ্রেস আর সেই ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবন অভিযান করে কংগ্রেস জানা গেছে এই দিন সমাবেশ রাফেল চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তুমুল সমালোচনা করে কংগ্রেস জানা গেছে লোকসভা নির্বাচনে এই রাফাল অন্যতম অস্ত্র বানিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা জানা গেছে এই দিন রাজভবনে রাজ্যপালের নিকট কংগ্রেসের তরফ থেকে রাফাল ইস্যুতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় घूम रही है जो बैंक में फ्रॉड हुआ है ये 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 इससे बड़ा मुद्दा क्या है नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झुमले का मुद्दा बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी इस देश में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ती है जनता के लिए लड़ती है हम जनता के सवालों पर लड़ रहे हैं देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं देख लीजिए बेरोजगारी का आलम देख लीजिए क्या क्या मुद्दा नहीं है अब कैसे पार्टी की सरकार देश के अंदर जनता के खिलाफ तमाम जो निर्णय ले रही है और राफेल विमान का जो घोटाला हुआ है उसको लेके पूरी कांग्रेस पार्टी देश में लड़ रही है हम युवा कांग्रेस के साथी देश के सभी प्रदेशों जनपदों में आंदोलन कर रहे हैं और आज उसी के सिलसिले में अगरतला में पहुंचे हुए हैं कि राफेल विमान में जो घोटाला हुआ है उसको ओपन किया जाए नरेंद्र मोदी जी से लगातार सवाल किया जा रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी से तो मिल रहे हैं मुकेश अंबानी से तो मिल रहे हैं जिनके साथ मिलकर घोटाला किए हैं पर देश की जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है विजय माल्या कह रहा है कि मैं जेठली से सेटल करके भाग गया और जेठली जवाब देने को तैयार नहीं है और तीसरी तरफ जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई बढ़ी है देश की जनता तबाही तबाह है त्रा इमाम त्रा इमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और प्रदेश की जो सरकारें हैं तमाशा देख रही हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये जो समय समय पर उलूल जुलूल जो सवाल और जवाब करते रहते हैं इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों का आंदोलन है लड़ाई है इसको आज करने के लिए आंदोलन इस संघर्ष को जारी रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और आगे भी चलता है सरकार है इस देश में कितना भी जो घोटाला किया है सबको भागने का मदद किया अदरना चौकीदार ने वो चौकीदार नहीं है भागीदार आप ललित मोदी को ले लो मेहबुल चौकसी को ले लो विजय मल्लिया को ले लो तमाम लोग को ये लोग ने मदद किया है मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को अरुण जेटली कौन है रेफल मामले में वो सफाई दे रहा है मीडिया में सामने आके डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन क्यों नहीं आके बार सफाई नहीं दे रहे वो कह रहा है कांग्रेस सरकार में जो लड़ाकू विमान खरीद किया था उसमें एक्सेसरी कम था क्या आप लोग इस देश को जो ड्रामा बना रहे हैं ऐसा कौन सा कांग्रेस सरकार ने जो लड़ाकू विमान था उसमें जो स्टेयरिंग नहीं थे उसमें टेर टायर नहीं थे ना उसमें ग्लास नहीं थे ना बुलेट नहीं थे क्या है आपने ऐसा ऐसे एक्सेसरी बढ़ा दिया तो इस देशवासी को बोलना होगा एक तरफ ये लोग बात करता है राष्ट्रवाद का दूसरे तरफ बोलते हैं राष्ट्रद्रोह का काम किया है मलिया ने वहाँ बिल्कुल मीडिया के सामने बोल चुका है तो जाने के पहले जो भी सेटलमेंट करने का था मैंने करके आ गया करके इससे इससे बड़ी बात क्या है इनके सरकार में जो मंत्रिमंडल में है जो रेप केसेस के ऊपर उन लोग का आरोप है उसके एफ हो चुका है उसका इस्तीफा नहीं ले रहा है जो इसे सबसे बड़ा घोटाला में जो इन्वाल है उसको भी इस्तीफा नहीं ले रहा है ये पूरा देशवासी के साथ विश्वासघात किया है उसके लिए लड़ाई करने के लिए आदरणीय किशोर चंद यादव जी हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लड़ने का काम करेंगे राहुल गांधी जी ने इनको संसद ने दस सवाल पूछा आज तक एक जवाब नहीं दे पा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा
সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্য অবৈধভাবে প্রবেশের মুখে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তারা খেয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে এক বাংলাদেশি যুবক ঘটনা কদমতলা থানাধীন তারকপুর গ্রামে গতকাল গভীর রাতে গ্রামবাসীদের হাতে আটক এক বাংলাদেশি নাগরিক সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্য অবৈধভাবে প্রবেশের মুখে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তারা খেয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে অবশ্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রাস খুব উগড়ে দেয় গ্রামবাসীরা জানা যায় প্রতি রাতে বাংলাদেশি লোক স্থানীয় দালা চক্রের হাত ধরে অবাধে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করছে তাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ভূমিকায় অসন্তুষ্ট সীমান্ত গ্রাম তারকপুর বাসী এদিকে গতকাল রাত তিনটা নাগাদ উত্তরের কদমতলা থানা দিন সীমান্তের লাগোয়া তারকপুর গ্রামে গ্রামবাসীরা পাহারাই ছিল প্রতি রাতে গ্রামের কোনো না কোনো বাড়িতে হানা দেয় নিশি কুটুমদের দল আর তাতে প্রতি বাড়ি থেকে গরু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে আর তাতে যেমন স্থানীয় চোর চক্র রয়েছে তেমনি বাংলাদেশের গরু মাফিয়ারও রয়েছে সেই সন্ধে গ্রামবাসীরা তাকে পাকড়াও করে ধৃত বাংলাদেশের নাম মোহাম্মদ সানামিয়া বয়স সাতত্রিশ বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলার মঙ্গলাবাজার থানা দিন বড়চক গ্রামে সে স্থানীয় দালাল ইয়াসিন আলীকে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করে আর তাতে সরাসরি জড়িত রয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আইবিএইচআর বিষ্ণুই ওনার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে গ্রামবাসীদের তিনি নাকি অর্থের বিনিময়ে দু দেশের মধ্যে পাচার বাণিজ্য করে থাকেন বর্তমানে তারকপুর ক্যাম্পে রয়েছেন তিনি এর পূর্বে ওই জুয়ান রানীবাড়ি ক্যাম্পে ছিলেন সেখানেও তার বিরুদ্ধে গড়ে চুরির অভিযোগ রয়েছে দু দেশের চোর চক্রের সঙ্গে তার আতাত রয়েছে এদিকে ধৃত বাংলাদেশে জানায় ভারতের ধর্মনগরের সাকাইবাড়ি এলাকায় তার মাসির বাড়ি রয়েছে সে গত রাতে আড়াই হাজার টাকার মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করে বাংলাদেশ কোন জায়গা দালালিন আমার পালাই এত ইয়ে যারা গেছে বিএসএফ যখন লাইট মারছে লাইট মারার পরে তারা দৌড় দিলে আমি দৌড়ি আর তারা আমার আগে গেছে গিয়ে কিন্তু আমি আর রাস্তা আমি চিনি না তখন আমি মেইন রোডে দিই মেইন রোডে দিয়ে আবার লাগিয়ে দোকানের মাঝে মানুষ দুইজন পাইছে খুব বেশি হেরান হয়ে গেছে তখন তারা গেছে আশ্রয় চাইছে তো তারা আমার দৌড়ি গেছে দৌড়ার পরে আরও মানুষ টাকা ইয়ে আনছে মারছে বর্তমানে তাকে কদমতলা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে এদিকে গ্রামবাসীরা থানায় এসে খুব প্রকাশ করে বিএসএফ এর বিরুদ্ধে তারা পুলিশের ভূমিকাও খুশি না হয়ে থানায় আসে এবং পরবর্তীতে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলবে গ্রামে আজ দীর্ঘদিন থেকে গরু চুরি হচ্ছে তারপর আমরা প্রশাসনের সাহায্য নেই প্রশাসন থেকে গেট বসানো হয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তারপর আমরা নিজে প্রশাসনের পরামর্শ নিয়ে আমরা নাইট গার্ডের ব্যবস্থা নিয়েছি আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বিয়ার পার্টি কিন্তু সেখানে দেখা গেল যে পাহারা অবস্থায় গরু চুরি হচ্ছে তারপর আমরা দায় করলাম বিএসএফকে বিএসএফ আমাদের সাথে প্রতারণা করছে সেখানে বলছে এদিকে গরু যাচ্ছে না বা গরু চুরি হচ্ছে না অন্যদিকে আমাদেরকে বর্ডারের পাশে যেতে দেয় না সেখান থেকে আমাদের গ্রামবাসীকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা গতকালকে রাত্রে হাতে নাতে ধরেছি একটা বাংলাদেশি লোক তাকে দৌড়ে আমরা প্রশাসনের হাতে দিয়েছি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যেটা কালকে রাত্রে তিনটায় আমরা প্রশাসনের হাতে দিয়েছি তৎক্ষণাৎ দুটা স্থানীয় চুরের নাম প্রকাশ হয়েছে কিন্তু এখন বেলা বাচ্চে কটা বারোটা পঁয়তাল্লিশ কিন্তু এখনও ওই প্রশাসন বসে আছে ওই চুরকে নিয়ে বাংলাদেশি লোকটা নিয়ে থানায় এখানে ঠান্ডা হাওয়া খাওয়া খাওয়াচ্ছেন লকআপের ভেতরে আর আমরাও গ্রামে কালকে গ্রামের লোক মিলে দৌড়লাম যে লোকটাকে সে মুখ থেকে যে গ্রামবাসীর মধ্যে দুটা চোর চোরের নাম প্রকাশ হয়েছে ইয়াসিন আলী আরেকজনকে কুট্টু স্থানীয় লোক কিন্তু তাদেরকে এখনও কোনো ধরনের প্রশাসনিকভাবে গিয়ে আনা দেওয়া হচ্ছে না বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না যে আপনারা দৌড়লেন না কেন এর জন্যেই আমরা এখানে সবাই মিলিত হয়ে গ্রামবাসী এসেছি প্রশাসনকে জিজ্ঞাস করতে যে আমাদের যে গ্রামের মধ্যে যে চুর রয়েছে সেটাকে দরা হবে কি না কদমতলা থানাধীন তারকপুর 
नईश पहाड़ा रत लोक जन सी एक घोराफे करता से देखे आटकानो है और थाना खबर देवर पर नाइट मोबाइल अफिसार तथा उपस्थित हुए ताके जिज्ञास कर जाने लोकटार नाम छाना मिया तरह बाड़ी बांगलेश बड़चा सिलेट डिस्ट्रिक्ट कागजपत्र देखान कथा बोल से बोल तरह से बैध कागजपत्र नहीं चूड़ा पथे एस तर बिुदे हमारा एक मामला नहीं अधिकारे कागजपत्र छाड़ा भारतीय सीमान प्रवेश कर अपराधे तरह बिुदे हमारे एक मामला नहीं कोर्टे सपूर्द करा और घटनार बेपारे हमारे तदंत तो चल कईलेश्वर सम्प्रीति घटे जा छात्र संघर्ष और परवर्ती परिस्थिति नहीं मतमत व्यक्त कर लें रामकृष्ण महाविद्यालय अध्यक्ष देवव्रत गोस्वी कईलेश्वर सम्प्रीति घटे जावा छात्र संघर्ष और परवर्ती परिस्थिति नहीं मतमत व्यक्त कर लें रामकृष्ण महाविद्यालय अध्यक्ष देवव्रत गोस्वी राज्य द्वित प्राचीनतम ऐतिह्यवाह कलेजार यही घटना अनेकटा अनभिव्रत और दुर्भाग्यजनक छात्र छात्र अभिभावक आवेदन रेखे जाते कलेज और सुंदर भाव एगिए जो तर चेष्टा कर छात्र संघर्षे एड़ानो बहिरागत प्रवेश इत्यादि घटना आटकाते आगामी दिनों कार्यकरी व्यवस्था ना रामकृष्ण महाविद्यालय पक्ष सबाई के आंतरिक अभिनंदन जाना कलेज मैं सेकेंड ओल्डेस्ट कलेज इन द स्टेट ये कलेज सुराम प्रतिष्ठित समाज बुके कलेजे बहु छात्र छ्री पढ़े विभिन्न अंचल दूर दूरान छात्र छ्री कलेजे पढ़ते आसे एवं ता अध्यापय प्रति अत्यंत निष्ठावान कलेजे जरा शिक्षक मंडल जरा रेन एवं एरा अत्यंत मान सिनसियार डेडिकेटेड जतखानी जा देवार तुखानी दिए छात्र छात्री उन्नतर जो तरा जथेष भावे ता झाँपे पड़े प्रतिदिन प्रतिनियत क्लस हो प्रचुर क्लस ये कलेजे छात्र छात्री का आवेदन अभिभावक आवेदन जरा भलोबाशें कलेज के जरा भलोबाशें जरा वेल उइसार सवार का आवेदन जैसे ये कलेज और सुंदर भावे समृद्ध भावे जाते एगिए जो पे एवं कलेजर जे पठन पाठन जाते दुर्बार गति एगिए जाए सवार का आवेदन एवं स्टूडेंट आस व्यापक संख्यक स्टूडेंट आज के इस कलेजे हमारा गतकालों कलेजे अनुष्ठान सेमिनार छो सेगल सम्पादन करूब भलो भाव सम्पादन कर कलेज मैं एगिए चलते जरा शिक्षक शिक्षिका रेन अध्यापक अध्यापिकारा रेन अभिसकर्मी रेन ता जार पर चेष्टा करें ये कलेजे अग्रगतर जो और छात्र छात्री कथा कि बोलब ता अत्यंत मैं निष्ठावान तर अध्ययन प्रति एवं डिसिप्लिन तरा क्ष कर चेष्टा करें आवेदन जाते कलेज आगामी दिन और समृद्ध है और दुर्बार गति एगिए जाए ये राज्य बुके जाते सुंदर भावे प्रतिष्ठित हो डिग्री दान तथा ऐले मेरे हम छवि तर चेष्टा थकबे रिपोर्ट खबर त्रिपुरा कईलेश्वर निर्माण श्रमिक संगठन समिति केंद्रीय कमिटी एवं त्रिपुरा संग्रामे चा मजदूर समिति केंद्रीय कमिटी तरफे श्रमिक विभिन्न स्वार्थे संश्लिष्ट विषय अनुकूल जिला श्रम आधिकारिक डेपुटेशन प्रदान कईलाशहर निर्माण श्रमिक संग्राम समिति केंद्रीय कमिटी ए त्रिपुरा संग्रामे चा मजदूर समिति केंद्रीय कमिटी तरफे श्रमिक विभिन्न स्वार्थ संश्लिष्ट विषय अनुकूल जिला श्रम आधिकारिक बराबरे राज्य श्रम कमिशनर का डेपुटेशन प्रदान है डेपुटेशन नेतृत्व छें ट्रेड इूनियन नेता जयदीप राय डेपुटेशन पूर्व दूटी संगठने मिचिल कर अनुकोटी जिला श्रम आधिकारिक कार्यलय आसे त्रिपुरा संग्रामी चा मजदूर समिति दावीगुल मध्य उल्लेख्य हल अनुकोटी जिले चार्ट बंद हो जावा चा बागानगुली के क्लोज गार्डन हिसाब से घोषणा करा 
এবং চা শিল্প কুড়ি শতাংশ হারে প্রজপূর্ণ স্থির করা নির্মাণ শ্রমিক সংগ্রামে সমিতির মূল দাবিগুলি হল নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের বোর্ড অবিলম্বে পুনর্গঠিত করে বিগত আর্থিক বর্ষের আবেদন করা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বকেয়া প্রাপ্য সহ সমস্ত আর্থিক সুবিধাগুলি সারদোৎসবের আগে প্রদান করা আমরা ত্রিপুরা রাজ্য সংগ্রামী চা মজদুর সমিতি এবং নির্মাণ শ্রমিক সংগ্রাম সমিতির তরফ থেকে আজকে আমরা লেবার অফিসারের মহোদয়ের কাছে আমরা স্মারকপত্র প্রদান করতে এসেছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের যে কাজকর্ম এই কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে স্থগিত হয়ে আছে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলি দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছেন না এর জন্য আমরা শ্রম কমিশনারের কাছে লেবার অফিসারের মাধ্যমে আমরা স্মারকপত্র প্রদান করেছি যাতে অবিলম্বে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের বকেয়া সমস্ত অর্থগুলি পান তাদের যে স্টাইপেন্ড এরপর পেনশন এইগুলির যে বন্ধ হয়ে আছে এই বন্ধ অর্থগুলি তারা যাতে দ্রুত পান এবং বোর্ডটা পুনর্গঠন করা হয় তার জন্য আমরা আজকে মিছিল সংগঠিত করেছি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি এবং আমরা স্মারকপত্র প্রদান করেছি उद्बोधनी संगीत परेशन मध्य दिए शुरू है सम्मेलन विद्यालय प्रधान शिक्षिका जरिना खतुन उद्बोधन बक्तव्य विद्यालय विभिन्न तथ्य उपस्थित अभिभावक मंडल सामने तुम धरें বিদ্যালয়ে আঠারো জনের নতুন একটি পরিচালন কমিটিও গঠিত হয় নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন নাসির উদ্দিন ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন মোস্তফা কামাল মজুমদার বিদ্যালয়ে মোট একশো আটষট্টি জন ছাত্রছাত্রী বর্তমান শিক্ষক রয়েছেন মোট আট জন বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলম মিয়া মুস্তফা কামাল মজুমদার নাজিম মিয়া অরুণোদয় সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলনের এলাকার অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য আজ সাবর মহকুমার দৌলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা শুরু হয় উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ে এস কমিটির চেয়ারম্যান সাধন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা
আজ সাবরুম মহকুমার দৌলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা শুরু হয় এই বিজ্ঞান মেলার প্রদীপ জালিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান সাধন দেবনাথ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল দাস সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজকের এই বিজ্ঞান মেলায় মোট আঠারোটি মডেল নিয়ে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজকের বিজ্ঞান মেলাকে সফল করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল দাস মহাশয় স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক শক্তিম দাস ও শিক্ষিকা শ্যামাশ্রী দেখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন हाई स्कूले दो हज़ार अठारह साल विज्ञान मेला शुरू कर मध्य विज्ञान मनस्कता और चेतन जाग्रत करार्ज आज के मेला आयोजन करी एखे मोट चौदोटी मडल आज मडल संख्या अठारो है अठारोटी मडल आई जरा इस जुक्त छोड़ा विज्ञान शिक्षक रक्ति शक्तिम दास श्यामश्री दे विज्ञान मेला यार प्रथमवार मत अनुष्ठित करते चले प्रथमवार अनुष्ठने अठारोटी मडल एवं अंशग्रहण कर चेष्टा थक सामने दिन जाते बसि बस मडल नहीं विज्ञान मेला के आो बीमाणे तरह लक्ष्य एवं उद्देश्य से जगहते पोछान जो छात्र छात्री जाते से जगहते नहीं जो पर प्रचेषा थकबा छात्र छात्री हमें जथेष भावे सहयोगता कर सकल शिक्षक शिक्षिकारा जथेष भावे सहयोगता कर आज के दिन ये मेलार सार्विक सफलता कम्य करी रिपोर्ट खबर त्रिपुरा প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কল্যাণপুরে র্যালি সভা করে অঙ্গনবাড়ি কর্মী ও আশা কর্মীরা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গনবাড়ি কর্মীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে আশা কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয় তাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কল্যাণপুরে র্যালি সভা করে অঙ্গনবাড়ি কর্মী এবং আশা কর্মীরা বৃহস্পতিবার ধন্যবাদ র্যালি কল্যাণপুরের নানান পথ পরিক্রমা করে মিছিলে ছিলেন এলাকার বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী শেষে স্থানীয় বিজেপি দলীয় অফিসের সামনে এসে ভাষণ রাখেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ জীবন দেবনাথ ব্লক এলাকার অঙ্গনবাড়ি কর্মী এবং আশা কর্মীরা অংশ নেয় कईलेश्वर निर्माण श्रमिक संगठन समिति केंद्रीय कमिटी एवं त्रिपुरा संग्रामे चा मजदूर समिति केंद्रीय कमिटी तरफे श्रमिक विभिन्न स्वार्थे संश्लिष्ट विषय अनुकूटी जिला श्रम आधिकारिक डेपुटेशन प्रदान কৈলাসহর নির্মাণ শ্রমিক সংগ্রাম সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ত্রিপুরা সংগ্রামে চা মজদুর সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে শ্রমিকদের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুকূটি জেলা শ্রম আধিকারিকের বরাবরে রাজ্যের শ্রম কমিশনের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা জয়দীপ রায় ডেপুটেশনের পূর্বে দুটি সংগঠনে মিছিল করে অনুকোটি জেলা শ্রম আধিকারিকের কার্যালয়ে আসে ত্রিপুরা সংগ্রামে চা মজদুর সমিতির দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অনুকোটি জেলায় চারটি বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানগুলিকে ক্লোজ গার্ডেন হিসেবে ঘোষণা করা এবং চা শিল্প কুড়ি শতাংশ হারে প্রযোজন স্থির করা নির্মাণ শ্রমিক সংগ্রামে সমিতির মূল দাবিগুলি হল নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের বোর্ড অবিলম্বে পুনর্গঠিত করে বিগত আর্থিক বর্ষের আবেদন করা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বকেয়া প্রাপ্য সহ সমস্ত আর্থিক সুবিধাগুলি সারদোৎসবের আগে প্রদান করা আমরা ত্রিপুরা রাজ্য সংগ্রামী চা মজদুর সমিতি এবং নির্মাণ শ্রমিক সংগ্রাম সমিতির তরফ থেকে আজকে আমরা লেবার অফিসারের মহোদয়ের কাছে আমরা স্মারকপত্র প্রদান করতে এসেছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের যে কাজকর্ম এই কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে স্থগিত হয়ে আছে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলি দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছেন না এর জন্য আমরা শ্রম কমিশনারের কাছে লেবার অফিসারের মাধ্যমে আমরা স্মারকপত্র প্রদান করেছি যাতে অবিলম্বে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের বকেয়া সমস্ত অর্থগুলি পান তাদের যে স্টাইপেন্ড এরপর পেনশন এইগুলির যে বন্ধ হয়ে আছে এই বন্ধ অর্থগুলি তারা যাতে দ্রুত পান এবং বোর্ডটা পুনর্গঠন করা হয় তার জন্য আমরা আজকে মিছিল সংগঠিত করেছি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি এবং আমরা স্মারকপত্র প্রদান করেছি আগে পুরাতন দপ্তরের 
ওখানকার মন্ত্রী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তো উনি মানে নতুন সরকার গঠনের পরে সেই মন্ত্রী পদত্যাগ করে গেছেন চেয়ারম্যান পদত্যাগ করে বোর্ড স্বাভাবিকভাবেই বোর্ডটা ভঙ্গ হয়ে যায় বোর্ড থাকে না আমরা আমরা শ্রমিকদের বিষয়টা তো আছে আমাদের দপ্তরের কর্মচারী আছে আমরা চাই যে আগে মতো বোর্ডের কাজকর্ম চলো শ্রমিকরা যাই সুবিধা লাভ করেন সেটা অতি সামান্য হলেও শ্রমিকদের হয়তো অনেক কাজে লাগে সেটা যদি আবার আবার চালু করা যায় সেই করে আমরা আমাদের তরফ থেকে দাবি আছে চেষ্টা আছে আমরা যেসব দরখাস্ত শ্রমিকরা আমাদেরকে দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকল্পে प्रजेक्टर दायित्व शिक्षक दायित्व गानहनतार दरुण गतकाल दशम श्रेणी एक छात्री रिमिता शाह विद्युत पृष्ठ हुए अल्पते प्राण रक्षा पेल গতকাল সাবরুম দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে বিধায়ক শঙ্করের হাত ধরে দুদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান মেলার মডেল দেখতে গিয়ে বিকাল পাঁচ ঘটিকা নাগাদ দশম শ্রেণীর ছাত্রী রিমিতা সাহা বিদ্যুতের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে অচেতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অল্পতে প্রাণে রক্ষা পেল রিমিতা সাহা স্কুল ছাত্রীটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলের মাস্টাররা তাকে সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে যান প্রায় দুই ঘন্টা পরে ছাত্রীটির গান ফিরে স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে এই রকম ঘটনা ঘটল বলে দাবি অভিভাবক মহলের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কিভাবে ব্যাটারি বা ইনভার্টার ব্যবহার না করে সরাসরি বিদ্যুতের কানেকশন দিয়ে মডেলগুলো চালানো হচ্ছিল যার কারণে এই অবস্থা হয় ছাত্রীটির শহর লাগোয়া অভিভাবক মহলে প্রশ্ন উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও মাস্টারদের উদাসীনতা নিয়ে কালকেছিল তুমি ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा